रिझर्व बँकेचं आपण चलनविषयक धोरण बघितलं बरोबर रिझर्व बँकेच्या चलनविषयक धोरणामध्ये आपण संख्यात्मक आणि गुणात्मक साधनं बघितली तसंच रिझर्व बँकेला परकीय गंगाजळीची विश्वस्त म्हणतात रिझर्व बँक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिझर्व बँकेचं एक काम आहे आणि रिझर्व बँकेला असं म्हटलंही जातं रिझर्व बँक ही परकीय गंगाजळीची विश्वस्त आहे रिझर्व बँक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स एक लक्षात घ्या की भारतामध्ये येणारं जे काही परकीय चलन आहे ते रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून येतं आणि भारताच्या बाहेर जाणारं जे परकीय चलन आहे ते देखील रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून येतं मग भारतामध्ये येणारं परकीय चलन कसं येतं तर एक लक्षात घ्या की समजा उदाहरणार्थ आपण निर्यात केली आपण वस्तू आणि सेवांची निर्यात केल्यानंतर आपण काय करतो वस्तू आणि सेवांची विक्री करतो कुठं करतो विक्री परदेशात कशा स्वरूपात करतो परकीय चलनात म्हणजे आपण परदेशामध्ये परकीय चलनाच्या स्वरूपात वस्तू आणि सेवांची विक्री केली असता आपल्याला परकीय चलन प्राप्त होतं मग हे परकीय चलन कुठून कुठे येतं परदेशातून भारतात येतं मग भारतात येताना ते कोणाच्या माध्यमातून येतं रुटेड थ्रू दी आर रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून येतं मग आता दुसरं कोणतं माध्यम आहे परकीय गुंतवणूकदार भारतामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक आणि परकीय वित्तीय गुंतवणूक अशा दोन पद्धतीने भारतात परकीय चलन येतं परकीय थेट गुंतवणूक म्हणजे स्थिर साधनामध्ये केलेली गुंतवणूक म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये केलेली गुंतवणूक वित्तीय साधनामध्ये केलेली गुंतवणूक म्हणजे कोणते शेअर बाजारामध्ये केलेली गुंतवणूक अशा प्रकारे ते गुंतवणूकदार ज्या वेळेस इथं आपल्याकडे पैसे गुंतवतात परकीय गुंतवणूकदार परकीय गुंतवणूकदार ते पैसे कुठे घेऊन येतात भारतात घेऊन येतात कशा स्वरूपात घेऊन येतात परकीय चलनात मग हे परकीय चलन कुठं जातं आरबीआयमध्ये तसंच भारतामध्ये येणारं परकीय चलन अजून कोणत्या माध्यमातून येतं कर्जाच्या स्वरूपात मग कर्ज सुद्धा परकीय गुंतवणूकदार आपल्याला कर्ज किंवा परकीय जे काही कर्जदार आहे ते पर आपल्याला जे काही क्रेडिटर्स आहे ते आपल्याला काय करतात परकीय चलनात ते पैसे देतात आणि आपण मग रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून ते येतात आता भारताच्या बाहेर परकीय चलन कसं जातं ते सुद्धा रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून समजा एखाद्याला आता आयात करायची इम्पोर्ट करायची इम्पोर्ट करायची म्हटल्यानंतर त्याला ते परदेशातून ती वस्तू खरेदी करायची कशी करणार परकीय चलनाच्या स्वरूपात त्याच्याकडे परकीय चलन नसेल तर ते कुठून घेणार आरबीआय मधून आणि ते बारा परदेशातल्या लोकांना देणार म्हणजे परकीय चलन सुद्धा भारताच्या बाहेर आरबीआय मधून जातं जसं एखाद्या गुंतवणूकदाराला मिळणारा नफा व्यात परकीय चलनाच्या स्वरूपात पाहिजे असेल तर ते कुठून मिळणार आरबीआय मधून येणार आणि मग याचा अर्थ आरबीआय मधून भारतामध्ये परकीय चलन येतं आणि आरबीआयच्या माध्यमातून भारताच्या बाहेर परकीय चलन जात एवढे ट्रान्झॅक्शन इज रुटेड थ्रू आरबीआय आरबीआय त्याच्यावर कंट्रोल असतो आरबीआयला हा जो अधिकार आहे तो फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट नाईन्टीन परकीय विनिमय दर व्यवस्थापन कायदा एकोणीसशे नव्याण्णवनुसार आरबीआयला हा अधिकार मिळालेला आहे बरोबर आणि हे जे परकीय चलनाचा साठा आहे तो कुठं असतो आरबीआय मध्ये असतो मग या संदर्भातलं जे व्यवस्थापन आहे मॅनेजमेंट आहे ते कोण करतं आरबीआय करत म्हणजे ह्या परकीय गंगाजळीचं परकीय चलन साठ्याचं व्यवस्थापन आरबीआय द्वारे केलं जातं मग आता परकीय गंगाजळीचे घटक कोणते आहेत तर पहिला परकीय गंगाजळीचा घटक आहे परकीय चलन आपल्याकडे वेगवेगळ्या राष्ट्राचं परकीय चलन असत बरोबर दुसरा जो घटक आहे तो आहे आरबीआय कडील सोने आरबीआय कडील सोन्या जनतेकडचं सोनं हे जनतेचं सोने फॉरेक्स मध्ये कोणतं येणार आरबीआय कडे असलेलं जे सोनं आहे ते परकीय गंगाजळीच्या साठे देणार तिसरं आहे एस डी आर स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स आणि चौथं आहे आर टी पी रिझर्व ट्रांचे पोझिशन आता यातला जो तिसरा घटक आहे तो एस डी आर आहे एस डी आर म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स याला का विशेष राखीव निधी म्हणतात बरोबर स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स विशेष हक्क म्हणतात हे आय एम एफ शी संबंधित आहे आपली जी काही गुंतवणूक असते म्हणजे भारताची आय एम एफ मध्ये जी काही गुंतवणूक आहे ती एस डी आरच्या स्वरूपात आहे कुठं आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीमध्ये असलेली भारताची गुंतवणूक कशा स्वरूपात असते एस डी आरच्या स्वरूपात असते एस डी आर ला कागदी सोने असंही म्हटलं जातं इट इज कॉल्ड ऍज पेपर गोल्ड कागदी सोनं असं म्हटलं जातं का बरं तर याचं कारण असं आहे की ती काही असं फिजिकल करन्सी नसते म्हणजे असे वास्तविक स्वरूपाचं चलन नाही किंवा वास्तविक स्वरूपाचा धातूही नाही म्हणजे गोल्ड समजा फिजिकल गोल्ड हे धातू स्वरूपात आहे किंवा एखादी करन्सी ही फिजिकल करन्सी आहे म्हणजे ती डॉलर असेल रुपया असेल किंवा अजून कोणतंही चलन असेल फिजिकल स्वरूपात असतं तसं ही बुक एंट्री एस डी आर इज बुक एंट्री 
बुक किपिंग एंट्री म्हणजे कागदोपत्र व्यवहार म्हणून एस डी आरला कागदी सोनं असं म्हटलं जातं हे एस डी आर ची जी स्वरूपात आपला जो पैसा आहे तो कुठं असतो आय एम एफ मध्ये आणि तिसरा जो पुढचा जो पार्ट आहे तो आर टी पी आर रिझर्व्ह ट्रान्सचे पोझिशन हा सुद्धा आय एम एफ शी संबंधित आहे ह्या परकीय गंगाजळीचा जो साठा आहे याचं व्यवस्थापन करण्याचं रिझर्व्ह बँकेचं महत्वाचं काम आहे एक लक्षात घ्या की भारतामध्ये परकीय गंगाजळीचा साठा हा जवळपास चारशे अब्ज डॉलर इतका आहे एखाद्या राष्ट्राच्या स्थैर्यावर याचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडतो समजा उदाहरणार्थ एकोणीसशे एक्क्याण्णवचं जे आर्थिक आपण नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं त्या नवीन आर्थिक धोरणाची महत्वाची पार्श्वभूमी अशी होती की आपल्याकडं यामध्ये परकीय चलनाचा साठा कमी झाला होता म्हणजे त्यावेळेस दोन आठवड्याचा पुरेल एवढाच परकीय चलन साठा होता शून्य अब्ज डॉलर इतका होता आता तो जवळपास आपल्याकडं चारशे अब्ज डॉलर्स आहे म्हणजे आपल्या राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचं स्थैर्य काय होतंय वाढतंय आणि त्यामुळे ते मेंटेन करणं रिझर्व्ह बँकेचं महत्वाचं काम आहे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला परकीय गंगाजळीची व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं आता दुसरा जो मुद्दा आहे तो मग परकीय विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट म्हणजे काय एका डॉलर बरोबर किती समजा उदाहरणार्थ हाच एक डॉलर बरोबर एकाहत्तर रुपये असेल तर याचा अर्थ काय एकाहत्तर रुपये देऊन आपल्याला एक डॉलर मिळतो म्हणजे एका डॉलरचा दर रुपयातील दर आहे एकाहत्तर रुपये ह्या एकाहत्तर रुपये देऊन एक डॉलर मिळतो याला आपण म्हणतो फॉरेन एक्सचेंज रेट परकीय विनिमय दर म्हणजे परकीय चलनाचा विनिमय एक्सचेंज आपण ज्या फॉर्मॅटमध्ये करतो त्याला म्हणतात परकीय विनिमय दर ह्या परकीय विनिमय दराचं व्यवस्थापन सुद्धा कोण करतं आरबीआय करतं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करतं मग आता परकीय विनिमय दर जो आहे तो आता बाजारपेठेशी निगडीत आहे एकोणीसशे त्र्याण्णव पासून तो कशाशी निगडीत आहे बाजारपेठेशी निगडीत आहे मार्केट ड्रिव्हन आहे मार्केट डिटर्मिंड आहे बाजारपेठेशी निगडीत आहे म्हणजे समजा उदाहरणार्थ बाजारपेठेशी निगडीत म्हणजे कसं आहे परकीय चलनाचा ओघ म्हणजे इन्फ्लुएन्स परदेशात येणार परकीय चलन आलं म्हणजे त्या ठिकाणी परकीय चलनाचा काय होतो पुरवठा होतो आणि परदेश भारतातून परदेशात ज्यावेळेस परकीय चलन जातं त्यावेळेस परकीय चलनाची काय होते मागणी तयार होते याला म्हणतात आउटफ्लोज आता तसंच परकीय चलनाच्या संदर्भात परदेशातून येणारं परकीय चलन जास्त आहे परके परदेशातून येणारं परकीय चलन जास्त आहे आणि आपल्याकडं परकीय चलनाची मागणी कमी असेल तर परकीय चलन स्वस्त होईल बरोबर आणि ज्यावेळी परदेशातून येणारं परकीय चलन कमी आहे भारतामध्ये त्या परकीय चलनाची मागणी जास्त आहे त्यावेळेस परकीय चलन काय होईल महाग होईल म्हणजे परकीय चलनाचा प्रवाह ओघ परदेशातून भारतात जास्त असेल परकीय चलनाचा पुरवठा जास्त असेल परकीय चलन स्वस्त होईल भारतातून बाहेर परकीय चलनाचा पुरवठा सॉरी मागणी जास्त आहे पुरवठा कमी आहे अशा वेळेस परकीय चलन काय होईल महाग होईल म्हणजे ज्यावेळेस परकीय चलनाचा पुरवठा जास्त मागणी कमी परकीय चलन स्वस्त ज्यावेळेस परकीय चलनाचा पुरवठा कमी मागणी जास्त परकीय चलन महाग मग आता रुपयाचा दर कसा ठरतो तर त्याच्या विरुद्ध असणार आहे साधी गोष्ट एक डॉलर बरोबर एकाहत्तर आहे एक डॉलर बरोबर एकाहत्तर आहे आणि एक डॉलर बरोबर बहात्तर झालं तर परकीय चलन काय झालं महाग झालं म्हणजे रुपया काय झाला स्वस्त झालं बरोबर ना म्हणजे एकाहत्तर रुपये देऊन आपण एक डॉलर घेत होतो आता बहात्तर रुपये देऊन एक डॉलर घेतोय म्हणजे एक डॉलरच्या तुलनेत एकाहत्तर होतं तर आता एक डॉलरच्या तुलनेत बहात्तर झालं म्हणजे एक डॉलर काय झाला महाग झाला म्हणजे परकीय चलन महाग झालं म्हणजे रुपया काय झाला स्वस्त झाला या उलट ज्या वेळी बाजारपेठेमध्ये एक डॉलरच दर एकाहत्तर वरून सत्तर झाला एकाहत्तर वरून एकोणसत्तर झाला तर या ठिकाणी डॉलर काय झाला स्वस्त झाला परकीय विनिमय दर काय झाला स्वस्त झाला परकीय चलन काय झालं स्वस्त झाला आणि रुपया काय झाला आधीच्या तुलनेत महाग झाला आता एक लक्षात घ्या परकीय विनिमय दराचा प्रभाव बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात पडतो आता एक लक्षात घ्या आपण ज्या वस्तूंची आयात करतो ती कशा स्वरूपात करतो परकीय चलनाच्या स्वरूपात मग जर परकीय चलन महाग झालं म्हणजे समजा उदाहरणार्थ आपण एका डॉलरची आयात करतो तर एकाहत्तर रुपयाला एक डॉलर आहे तर आपल्याला एकाहत्तर रुपयाला ती वस्तू मिळेल पण परकीय चलन महाग झालं आणि एक डॉलरला बहात्तर झालं तर आपल्याला ती वस्तू कितीला मिळेल बहात्तर रुपयाला म्हणजे आयात काय होईल महाग होईल बरोबर आयात महाग होईल आणि त्यामुळे आपल्या देशातली महागाई काय अंशी काय होईल वाढेल म्हणजे ज्या गोष्टी आयातीवर अवलंबून येत म्हणजे एका डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य कमी झालं किंवा डॉलर महाग झाला तर आयात काय होते महाग होते समजलं आणि निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठे स्वस्त होते कशी पण आपण एकाहत्तर रुपयाची वस्तू 
एक डॉलरला विकत होतो आता आपण बहात्तर रुपयाची वस्तू एक डॉलरला विकतो हे साधी गोष्ट आहे आपण आता जर पन्नास डॉ पन्नास रुपयाला एक डॉलर आहे असं पण गृहित धरलं आणि आपण शंभर रुपयाची वस्तू आधी जर विकत होतो तर आपण दोन डॉलरला विकू बरोबर आणि आता सुखरीत झाला की शंभर रुपयाला एक डॉलर झाला तर आपण किती रुपयाला विकू तीच वस्तू एक डॉलरला विकू आता हे एक्स्ट्रीम पोझिशन असं फारसं होत नाही तर बदल हे एक टक्का अर्धा टक्के असतात परंतु साधी गोष्ट आहे की डॉलर महाग झाल्यानंतर डॉलर महाग झाल्यानंतर म्हणजेच रुपया स्वस्त झाल्यानंतर बाजारपेठेत आयात महाग होते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात काय होते स्वस्त होते आणि उलट जर डॉलर स्वस्त झाला आयात स्वस्त होते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात काय होते महाग होते आणि याचा प्रभाव भारताच्या वस्तू सेवांच्या आयात निर्यातीवर आणि त्याच्या मागणी पुरवठ्यावर किंवा त्याच्या वृद्धीवर मोठ्या प्रमाणात पडतो आणि मग आता रिझर्व बँक या ठिकाणी स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करते म्हणजे ते किमती बाजारपेठेशी निगडीत असतात पण ॲज अ रेग्युलेटर म्हणून नियामक म्हणून रिझर्व बँक काय करते याच्यात या करन्सी मार्केट जे आहे किंवा हे जे परकीय चलनाचे विनिमय दराचे बाजार आहेत याच्यामध्ये अस्थिरता निर्माण होणार नाही याची काळजी घेते म्हणजे स्थैर्य ठेवण्यासाठी प्रयत्न करते अशा पद्धतीने रिझर्व बँक ही परकीय गंगा जेळीचं व्यवस्थापन जशी करते तसेच परकीय विनिमय दराचं फॉरेन एक्सचेंज रेटचं मॅनेजमेंट देखील करते धन्यवाद प्रेस द बेल आयकॉन ऑन द युट्यूब ऍप अँड नेवर मिस अनादर अपडेट फ्रॉम द युनिक अकॅडमी डोंट फॉरगेट टू लाईक कमेंट अँड सबस्क्राईब टू अवर चॅनल स्टेट ट्यून